，你知道吗？不管你遇到什么事，都不要责怪任何人，因为帐门都是你自己打开的，也是你自己走进去的，怎么可以怪罪别人呢？一念私心起，百万帐门开呀！你不贪，怎么会亏呀？你不恋情。怎么会被情伤啊？你不多言，哪来的祸端呀？你不动怒，你不动气，身体哪来的样灾呀？我们经常听大家说“业障”这个词，学佛的人也经常会说“业障太重”。生活中遭遇了各种不顺，或者当行时遇到了阻碍。也会听他们感叹业障现前，那这业障到底是什么呢？它究竟是如何产生的？我们又该采用什么样的方法，从根本上消除自身的业障呢？很多人却只能说个大概，甚至以讹传讹，形成许多不如法的说辞。其实，“业障”一词并不神秘。更非迷信，“业障”一词是佛教术语，在多部佛教经典中均有提及。真信佛、学佛修行的人都知道，佛法修行的终极目的就是了脱生死，脱离轮回之苦，最终见修无上，直至成佛。那么，从这个最根本的目的上来说，业障就是指阻碍我们修行、阻碍我们悟道、障碍我们解脱的一种力量，它就是业力。《地藏经》中描述说：“南阎浮提行恶众生，业力甚大，能敌须弥，能深聚海，能障圣道。业力使我们人生命运多舛。”遭遇贫穷与困苦，不得享受福报，使我们堕入恶趣，承受无穷无尽的苦难，使我们不能修行，不能信受佛法，精进修行，最终离苦得乐，得以解脱。一切都是业力惹的祸。前面提到的，行事有诸多不顺。或于贫穷、病苦、多种厄运缠缚，不能不说是自身业障所致。业障并不是别人强加给自己的，也不会凭空产生，更不是上天的惩罚，而完全是由自己的造作而来。业障可以有很多分类，引发业障的根源就是贪。嗔、痴、三毒，归根结底也就是自己的心造成的。佛说一切为心造，其实外在的一切所表现出来的状态，都是虚妄不实之相，他们为心所限，为识所变，是与你的心一一对应的。一旦你的心念产生变化。他们也会随之而改变，这就是为什么同样一件事发生在不同的人身上，就会有不同的感觉。有的人感到的是幸福与快乐，而有的人感到的是失落与沮丧，产生了无尽的烦恼与痛苦。这就是心态的不同造成的。佛家认为。人的一切言行，可概括为身口意三种。人只要起心动念，有所行动，不管善恶，都是造业。故而，所谓业，实际就是造作。只不过，当我们造恶业时，就会障碍修行，也即业障。比如。我们凡夫心的慈悲不足，常对他人动怒。然而，有道是一念嗔心起，八万障门开。当我们大动肝火
，怒斥他人之时，自己也心生热恼，甚至茶饭不思，更别提学佛办到了。业力一旦形成，是不会主动消失的。一旦因缘会遇，就是受报之时。这个在佛经上也有明确的记载：假使百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受，且只能由自己来承受，他人无法替代。因此，真正的觉悟者明了了真正的因果关系，都懂得谨小慎微，丝毫不敢造恶。这也就是菩萨为因，众生为果的来源。人的命运福祸，从来都是掌握在自己手中的。自己的因果自己负责，自己的业障自己消，福祸无门，为人自照。人生的灾祸都是自找的，哪里有什么命苦，全都是因果。一个人可以不信佛，但不可不敬畏因果。生活中业障重的人，无非就是身口意三业不净，常造三恶业，因而感召诸多障道因缘。他们身上常有十个特征，希望你没有：一、身体上的感应，心思封闭。精神昏沉，平日里浑噩健忘，做事总是心不在焉，这是心性被罪业蒙蔽的显示。就是说，这个人无论是学习还是工作，都是一副心不在焉、无精打采的样子，做起事来一塌糊涂，记忆力很差，总是丢弃网吧。跟得了老年痴呆症一样，如果发现这种现象，就要赶紧反省自己了，看看自己是不是做了什么错事。而反观很多老年人，真正有修行的人，是即使到了八九十岁，还精神矍铄，记忆力很强，犹如老年痴呆的绝缘体一般。先贤常说“明心见性”，指的是要我们发现自己的真心，见到自己本来的真性。有这种现象的人，平日要多忏悔，事事打坐入定、拜忏、习练道家养生功法等，可有事半功倍的效果。二，心理的感应。无事而生烦恼。如果一个人常发脾气，也是业障多的显现。生活中并没有多大的烦忧，却总是开心不起来，容易动不动就生气发火。佛教里把烦恼分为三类：无名烦恼、见思烦恼、尘沙烦恼。没事发生，却心里自编自导；没有灾难，却天天总有刁民想害朕；没多大的事，却上纲上线。以上种种，便是佛法中所说的无名烦恼。你都不知道你自己因何而烦，就是天天烦。人生遇到难关，是不可避免的。没有谁过得总是顺风顺水，如果碰到一点困难就抱怨牢骚，那么人生就会陷入无限多的困境当中。一个人嗔恨心太重，就会受业力牵引，长此以往，不仅会赶走自身的福气财运，也会招来祸病缠身。所以，学会控制自己的脾气。把自己的心量打开，内心柔软平和，才越对自己有利。三，德性的感应，见君子而难，难然消举，难然就是难为情。
羞愧的意思。小沮，就是沮丧、萎靡而不能够振作。业障深重的人，一见到正人君子、德行中正之人，就有点不好意思。想亲近，却又深感自愧不如，生怕玷污纯净之人，甚至精神颓丧，总觉得很羞愧，只敢望其项背。日常生活中，我们看到好人好事，本应有赞叹欢喜之心。如果你对此不以为然，甚至生出心虚之态。仿佛自己是那个做坏事的人，那你要留意了。有此现象的人，往往是德行不够产生的。俗话说：“不做亏心事，不怕鬼叫门。”如果一个人心的纯正、光明磊落，不管见到什么人，他都不会有这种态度。而现实中，恰恰就出现了没做亏心事，也怕鬼敲门之乱象，皆是因为自身业障深重。越是业障重，越怕与能量纯净之人接触，这就是缺啥怕啥。四，听闻正法而无欢喜心，就是听到别人讲正当的言论。正能量的言语，就不喜欢，就不开心。为什么呢？因为自己作恶太多，养成了非常不好的习气，而这些正当的言论与自己的行为习气完全相反，所以就不能接受，感觉非常刺耳。用现在的话讲，就是说到你的痛点了。引起你内心的排斥了，所以不愿面对，这也是善缘自断的一种征兆。但凡是能对你有所助缘的人和事，都在不知不觉中被排斥，以致自己孤立无援，直至身陷沉沦。五，疑神疑鬼，爱翻旧账。自古以来，有很多大成就者都败在了一个“一”字上。在历史上，这样的例子有许多，如曹操、崇祯皇帝、雍正皇帝等等，他们都是赫赫有名的大人物。虽然身居高位，忧思多虑，无可厚非。但一旦跟“疑心”两个字纠缠太深，就容易招惹是非，因为疑心而自毁长城，草木皆兵。疑心太重，其实就是心业太沉，心中的业障太深，就容易变得惶惶不得安。《易经》中有说：“回顾，见是复图。”载鬼一车，先张之狐，后说之狐，肥寇，昏狗，往欲语则疾。疑心是一种病，它就像是独自驾车迎娶新婚妻子的人，总以为轿子里没有人，装的是一车子的阴邪之物，猜来猜去，最后把自己吓死了。疑心太重，最后受苦的还是自己。总是疑神疑鬼的人，也没有朋友会同他真心交往，通常会落个孤家寡人的下场。这也是就由自取了。六，怨气深重，怨天尤人。佛家有三毒的说法，其中嗔又作嗔怒。嗔恚等，指仇视、怨恨和损害他人的心理，是佛门所说的三种根本烦恼之一。嗔心很重、怨气很多的人，身上的业障很深，他们的内心终日被苦恼所累。在《大制度论》卷十四中说。
，嗔恚是三毒中最重的，其咎最深，也是各种心病中最难治的。正如《易经》中所说：“一念嗔心起，百万障门开。”嗔心，怨气太深的人，不仅会影响自己的生活。还会给他人带来烦恼，总向他人抱怨，喜欢把负能量带给别人的人，迟早会被别人排斥，人生质量也越来越差。七，偏执爱物，欲求不满，人生中所有的业障，都来源于人心的欲望，欲望缠身的人，生活中都是迷障。偏执、爱物都是欲望太重的表象，其本源都是业障太深。每个人都无可避免七情六欲的烦恼，但聪明的人都明白，满足欲望的快乐只能维系一时，长久的幸福来源于无欲无求。八，施恩于人反得恶报。这种情况经常听人提到，帮助了他人，别人反而做出一些伤害自己的事情。为什么会出现这种情况呢？这是由于你过去种下的因所产生的业果，与当下的善业相冲撞，所以造就了重业轻受的现象。九，噩梦惊心，大制度论。列子中君有阐述，梦有五种：一、身体原因导致的梦；二、日有所思，夜有所梦；三、鬼神通梦；四、泪声累世的记忆碎片；五、神通的展现。此处所说的噩梦惊心，是由第一。三所引起的颠颠倒倒、不明含义的梦，这类梦多是由于低阶灵体所引起的。由于低阶灵体全是负态空间信息体，人在睡眠中最容易感知他们的活动，他们逼近受暴者身心磁场的信息，最容易在梦中接受到。因此，业障深重之人常会做各种噩梦。这些梦境，如果懂得一理万象，都不难分析出对应于受报者的哪些系统和原因。噩梦，常是恶因，正是释放前最重要的预警信息。如果能够高度重视，也就不容易错及失缘。并且将恶因化解于萌芽状态之中，十，语无伦次，颠倒心性，这是最严重的的。自己总是唉声叹气，说些消极悲观的话。庄子说：“哀莫大于心死。”一个人如果对自己都没有信心了，别人无论怎么帮助他。也是无济于事的。每个人都有魂魄和心智两大先天与后天系统，业障深重者必会逐渐出现心性紊乱，个性发生反常性改变，见识颠倒，判断错位，思想偏激，亢奋与消沉交错，负面思考判断上升。正念正时锐减，典型者甚至举止言行都发生怪异不群，严重者可能产生幻视、幻听、深陷神迷和神狂之境，共高我慢，目中无人，使人望而生畏，趋而远避。如果有以上这些现象。就是业障深重的征兆，就要赶紧认真忏悔，奋发改过了。生活中，不怕一个人有缺点，就怕一个人有问题而不自知。
，如果还是因循苟且，不肯改过，那人生的前途就真没有了。接下来，我将与你分享七种快速消除业障的方法，效果绝对出乎意料。一，遇到恶缘，为缘，先行忏悔，在日常生活之中。每一个人其实心中都有一位或多位不想见到的人，但缘分使然。心中虽然不想相见，但却免不了低头不见抬头见，因此就造成了心中烦恼无比。而这就是遇到了为缘、逆缘的征兆之一。作为佛弟子。都知道业障乃是恶因结成的恶果，而针对这种恶因的唯一办法是什么呢？就是诚心忏悔。老和尚曾说，忏悔能够帮助我们消除恶缘，并且将恶缘转变成善缘。因此，在生活之中，若遇到了逆缘、违缘、小人等等。第一时间需要做的，就是行持忏悔，而非第一时间去远离。二，学会赞美，尊重他人。在佛教中，有一个词叫“随喜赞叹”，我们要经常随顺别人的欢喜，知道赞叹他人，这样不仅能助于别人修行的道。也利于我们自身的修行，赞叹、随喜他人的功德，也是最简单、最容易的修行方法，很容易为我们积累功德资粮。因为我们在赞叹、随喜他人功德的时候，清净心就升起了，内心的污染与杂念也就消除。这本身就是一种修行的过程，人与人之间的感情是相互的，你对别人好，别人不会对你坏。在生活中，如果我们能学会赞美、尊重他人，就能得到别人的赞美和尊重，相得益彰，对我们的工作和生活，亦是一种积极的助力。三，学会宽容，懂得忍辱。据佛经记载，佛陀有位堂兄弟叫提婆达多，因嫉妒佛陀，几次欲加害佛陀。然而佛陀知道提婆达多一直企图伤害自己，却并未对其产生嗔恨之心，反而一再帮助他。即便是提婆达多最后因犯忤逆重罪而堕入地狱，佛陀依然感念他在过去世前曾帮助过自己，并在《法华经》中为其受记，说提婆达多在地狱果报结束后，将来会成就佛道，佛号天王如来。这就是佛陀的宽容与忍辱情怀。明代高僧憨山大师曾作《醒世永遗记》，其中写道：“红尘白浪两茫茫，忍辱柔和是妙方。道处随缘言岁月，终身安分度时光。忍辱柔和被他尊为为人处事的妙方，足以见出宽容忍辱的重要性。”这同样是在告诫我们，要学会宽容，懂得忍辱。在工作与生活中，我们若能多一分宽容，便会少一分纠结；若能多一分忍辱，便会少一分烦恼。大度能容，容天下难容之事；开口便笑，笑世间可笑之人。只有学会宽容，懂得忍辱，我们的生活才会风平浪静，少些许狂风暴雨。四
，法愿多行利他之举，多做利他之事。佛教讲发心，法愿如人人皆知的观音菩萨、阿弥陀佛等等，都是发有好几十个大愿。这些大愿无一不是利他、度他，处处为他着想的。因此。无论业障现前与否，学佛路上都需记得发愿。当然，在此之中的利他，也不是某一个人，而是十法界诸众生。我们为何会被业障干扰？就是因为太过自私，处处都只为自己着想，从来不考虑周边的人。所以才种下了无量恶因，因而业障现前，学佛难有成就。反之，若发愿多行持一些利他之举、利他之事，那么福德自然也就来了，业障自然也就消散了。五，诚实谦恭，正直厚道，菩萨有四法的离诸难。知无难处，执以不失，能修佛法，何等似？一者，菩萨谦逊，其心柔软，凡见众生常言善来，和颜悦色，先意问讯，与之共语，言长含笑，从中可以看出，菩萨以谦逊待人，心地柔软。和颜悦色，大众愿意接受菩萨说法不道，敬人者，人恒敬之。实际上，我们每个人都希望别人能对自己诚实谦逊，这样才好相处，才好共事。诚实谦逊和正直厚道一样，都应该是做人的基本原则。如果对人不诚实，对人不厚道，很难与人交心，建立起深情厚谊。佛陀在经中一再告诫弟子要诚实守信，厚谊待人，要求佛弟子们要言行如一。我们不仅要在行为上诚实谦恭、正直厚道。还要在言语上诚实守信，一诺千金，且不可造口业，如妄语、两舌、恶口、绮语等。六，常思己过，莫论人非。十恶业中，有四种与口业相关，包括妄语、两舌、恶口。其余，这四种都是在论人非，常常给别人带来诸多烦恼，也给自己带来种种麻烦。佛菩萨们一直劝诫弟子们要说赞美的话，要随喜赞叹他人的功德，目的就是让大家成就清净之心、清净之口，真正的修行之人。不会去关注他人的是非，是会一念不生，一念不起，精进的用功办道。七，广结善缘，广行善举，如放生等等。佛教所讲的广行善举、广结善缘，换种话来说，就是让我们多做一些好事。多行一些善举，如闲暇时间，去敬老院照顾孤寡老人，或是闲暇时间去做一些利益大众的事情，这都是结善缘、行善举。而业障最怕的是什么？就是福德深厚之人。福德深厚之人，业障虽有。但却不能对他做出任何不好的影响，只会成为他人的成佛路上的踏脚石。因此
，彻底消除业障的根本，就在于诸恶莫作。没有恶了，行吃的都是善举，天天所做的都是放生、护生、帮助他人等等之事。那么业障如何能够影响到你？自然只会让你学修越来越精进。修行两件事情不能等，一是亲近业障，二是广结善缘。当您按照这些方法付诸实践时，如果出现以下六种表现，说明您的业障在减轻。逐一对照，自省自查。一，心神甜旷，安适开展，甜就是安适，非常舒适的感觉；旷就是心胸非常开展。当然，这个要有一点程度，就是你忏悔之后，感觉身心非常清安、舒畅。二，升起处离心。以前我们对名利。物质、情感的执着很强，一直在苦苦追求，什么都想抓到自己手里。修行后，我们对世间的这些东西看淡了，能够坦然面对，能够从容放下了。现在不再想着怎么去获得，而是想着怎么去施舍。以前得不到就感觉痛苦。现在舍出去了，反而觉得很快乐，这说明我们的出离心升起了，业障消除了。三，智慧增长。六祖慧能大师说：“何其自信，本自具足。”我们自信里什么都具足，也有和佛一样的智慧德能，但是被妄想和执着所蒙蔽。不能显现出来，所以说智慧不是外来的，向外去求是没有用的。不管你读多少经，看多少书，如果只是做研究，而不是在心性上下功夫，也只能学到一点皮毛，跟修行完全不相干。如果我们发现自己的内心越来越清净了，智慧升起了，说明我们走对路了，业障消除了。四，慈悲心增长，慈悲心也是自信本有的，但因为强烈的我执、我见，障碍我们慈悲心的显现，我们变得自私自利，对别人的痛苦视而不见。如果我们能够觉悟到，我们和天地万物本是一体，就不会再执着自我，就会明白利益别人就是利益自己，慈悲心就会自然升起，这也是业障消除的表现。五，升起恭敬心，越是俗世凡夫，越是觉得自己了不起。看别人都是凡夫，越是菩萨，就越觉得自己是凡夫；看别人都是菩萨，所以业障深重的凡夫，很难对别人升起恭敬之心。即使表面上恭敬，也往往是装出个样子而已，心里还是自高自大。如果能够六。升起菩提心，凡夫只希望自己过得好，别人好坏与自己不相干。但菩萨就不一样了，不忍众生受苦，宁可自己受苦受累，也愿意帮助众生离苦得乐。菩萨所做的一切事业，都是为了帮助众生脱离苦海。这种愿心。就是菩提心，这种心不是嘴巴上说说而已，而是真正的发自内心，真正的付诸行动，言行一致，表里如一。当我们升起菩提心的时候。
，也是业障消除的一种体现。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句“清净业障，广结善缘”。愿你收获心灵的宁静，万事顺遂。福报自来，还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，功德无量。